One. Hello song. It's so good to see you. Um, are you ready to start? Vocês estão prontos para começar? Começando pelo pela apostila. Do you have your books in hands? Do you have your books at hand? Yes, you need your book. Nós vamos retomar de onde paramos, ok? So please, what page, teacher? What page? Open to pages 14 and 15. Pages 14 and 15. A story time. E no topo da página, coloque a data de hoje, April 3rd. Se vocês estiverem assistindo o vídeo on April 3rd, claro, né? Story time. A página, as páginas serão parecidas com essa. Bateu? É isso mesmo que vocês têm? Então, estamos, né? We are, we are uh, on the same page. Eu adoro essa expressão em inglês, que quer dizer, literalmente, estamos na mesma página. We are on the same page. Falando a mesma língua. Não, not actually. Estamos tentando aprender inglês. Great. Uh, vocês se recordam que no quarto aninho a... A entrada de uma personagem nova aparece. Todo livro tem um mascote novo e uma personagem nova. A personagem do quarto aninho é o Ryan. E o Ryan, ele gosta muito de tecnologia. Então, ele registra muito da sua vida em blogs, tá? E nesse story time, nós vamos acompanhar a historinha. Vocês com o dedinho e lendo com o que nós vamos ouvir, tenham sempre o CD em casa, né? A faixa é a de número 6, track 6. Se precisarem pausar esse vídeo, para vocês colocarem o CD, na verdade vocês não vão ouvir junto com a teacher, vocês ouvirão depois dessa aula, ok? Nós vamos ouvir Ryan contando um pouquinho de uma postagem do blog dele. Algumas coisas divertidas que ele fez em Australia. Let's listen. Unit 1. Ryan's Favorites. Story Time. Learning with Stories. Ryan, I was just showing your blog to my friends. Good day, mate. How are you all? Why are you wearing a pirate hat? Ah, I'm going to the show, Attack of the Pirates. Can't wait. Whoa, I love pirates. Come to Sydney. There are so many things to do here. This week is a special week at school. Every day there will be different activities. Where are you going tomorrow? Tomorrow we are going to the trampoline arena. Lisa's brother loves the trampoline. Where are you going on Wednesday? We are going to visit the caves. There is a big cave system in Sydney called the Junolan Caves. I'm scared of going into caves. On Thursday, we are going scuba diving. It is one of my favorite activities. 
Wow! Awesome! On the last day, it is a family activity. We have to escape the mystery room. What is a mystery room? To get out of the room, you have to solve puzzles. It's great fun. Saturday is also a family day at the Opera House. I'll watch a concert with my stepmother. Whoa! It looks like a shell. Ryan, can we visit you? Yes, we can have an adventure together. Wow! I want to go to Sydney. I do want to go to Sydney, Australia. O que vocês conseguiram entender dessa historinha? Bom, a primeira coisa que eu detectei foi Good day, mates! Good day, mate! One mate, all mates, every mate I have, mate or mates, mate é camarada, companheiro, uma outra forma, uma forma australiana, uh, ou do inglês australiano de... Uh, se referir a um amigo. E good day, nós já pesquisamos sobre isso, né? E vocês devem se lembrar. In the morning, good day, mate. In the afternoon, good day, mate. Good day, mate. Ah, vocês notaram que no, na postagem do Ryan havia uma atividade diferente a cada dia da semana? Ou pelo menos muitos dias da semana estavam aqui citados? Primeiro que ele está em Sydney, e Sydney é uma enorme cidade da Austrália. Lá vocês encontram muitas atrações. Inclusive, outra, uh, outro detalhezinho da nossa história, uh, houve a, 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 a menção da Lisa, que era a personagem uh, convidada do livro do Terceiro Aninho. A Lisa... Ela é londrina, ela é de Londres, né? She's from London. E eles citam que o irmão da Lisa também gosta de trampoline. Essa é uma das uh, atividades que o, que o Ryan fala que vai fazer, que vai assistir. We are going to the trampoline arena. Um, we are going tomorrow. And where are you going on Wednesday? And then we have atividades... Na quarta, na quarta, Ryan vai visitar cavernas. Na quinta, ele vai fazer mergulho, scuba diving. And this is his favorite activity. Ryan's favorite activity is scuba diving. This is nice. E tem alguns dias dedicados a family activities. Atividades que ele não faz sozinho, mas ele faz com a família. Oh, that's so nice. Uh, eu, dessa, com, desse diálogo aqui, dessa historinha, do story time, uh, uma das coisas que nós temos que puxar da memória, lembrar lá do terceiro aninho, são os dias da semana, ok? Vocês conseguem repetir depois de mim? Let's try. Sunday. On Sunday, Monday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. The days of the week. Então, se eu faço alguma atividade aos domingos, on Sundays. Se eu faço na segunda, on Mondays. On Tuesdays. On Wednesdays. On Thursdays. On Fridays. And on Saturdays. What do you do on Fridays? What do you do on Saturdays? Great, guys. Now, go to your page 17, página 17, page 17. E a teacher vai orientar no exercício que vocês farão. Podem pausar o vídeo, porque pode levar um tempinho. Ou, se preferir, assistir todo o vídeo agora e fazer depois da aula. Vocês vão localizar todos os animais que estão ali 
disfarçados no meio dessa cobra. There's a snake here. There's a snake. E há uma sequência de letras. E essa sequência, ela não é alfabética. É uma sopinha de letras. E no meio delas, como se fosse um caça-palavras, porque na verdade é, nós encontramos nomes de animais. Os animais que vocês deverão localizar são dog, wombat, kangaroo, crocodile, Tasmanian devil, koala, snake, wallaby, lizard, and cat. Eu espero que vocês localizem todos. Vou listá-los no comentário desse vídeo para os pais. And finally, go to your page 18. Page 18. Sempre lembrando de colocar a data no topo da página, tá? Que isso é o hábito que nós sempre mantivemos em sala de aula. Vamos falar um pouco uh, de bandeiras, ou melhor dizendo, flags. Como Ryan, Ryan is from Australia, he's Australian, why not talking about the Australian flag? This is the Australian flag. Flag, bandeira, tá no topo da página, só ler ali, ó. Australian flag. Australian flag. Flag, bandeira, Australian, australiana. Ba bandeira, australiana. E essa daqui? The American flag. Se você falou antes de mim, congratulations. You are smart. I knew you could. The Brazilian flag. Our flag. UK, the British flag. The flag of UK, United, the United Kingdom. That's nice. Vamos fazer um exercício de compreensão auditiva com as bandeiras que estão ali. Listen and learn. Como é que vai funcionar? A teacher vai colocar o áudio na faixa indicada. Ali no CDzinho eu vejo o número 7, number 7, track 7. No CD, nas suas casas, coloque track 7. Vocês vão ouvir as descrições dessas bandeiras. Detalhes sobre estrelas, stars, colors, listras, stripes... Uh, e, de, e de acordo com a sequência One Se vocês detectarem que a bandeira de número 1 um é a brasileira Coloquem number one naquele círculo do lado da bandeira do Brasil Se for, por exemplo, a número, number 2 a bandeira dos Estados Unidos Do lado da the American flag, coloquem number 2 Até nós terminarmos a atividade Vamos ouvir? Track 7 Unit 1, Australian flag. Listen and learn. Listen and number. One, there are no stars in the flag. The flag is blue, red, and white. It is the British flag. Two, There are 27 stars in the flag. The flag is green, blue, white, and yellow. It is the Brazilian flag. Three. The flag is blue, red, and white. There are six stars in the flag. It is the Australian flag. Four, the flag is blue, red, and white. There are 50 stars in the flag. It is the American flag. Conseguiram? Isn't that great? O resultado ficou two, four, one, and three. That's great. If you could do it, That's fantastic. Para finalizar a aula de hoje, a teacher quer propor... Uh, o sapinho se suicidou. 
Ah, come on, Lilo. É o nome dele, é Lilo. Lembram do Lilo do livro do primeiro aninho? É, ele tá aqui com a teacher. Ah, preparem essa sessão em casa. E se quiserem bater uma foto para eu ver, porque isso aqui é bem interessante. How are flags designed? Como as bandeiras são desenvolvidas? Elas são elaboradas porque alguém para e pensa. Que cores eu posso usar? Que formas geométricas eu posso usar? O que, o que vai simbolizar aquilo? E, voilà! You have to create your own flag. Você vai desenhar a bandeira que representaria o quarto aninho. Olha que demais! Esta bandeira, olha a ossi aqui, ossi! A ossi vai estar me apresentando a bandeira do quarto ano segundo a sua criatividade. Desenhe a bandeira, usem cores, por favor, é né? muito importante, e respondam as perguntas. What color is your flag? Que cor é a sua bandeira? E se tiver mais de uma, liste as cores. What does your flag represent? Uma palavra basta para dizer o que, é, o que aquela bandeira representa. Sei lá, a união, a inteligência, a, um, os amigos, o companheirismo. I don't know. Quarto ano. What shapes are there? E que formas ela tem? Se uh, ela tiver, por exemplo, não necessariamente formas, mas flores, designs, né? Uh, zigzag, coloque zigzag, flowers. Um, mas shapes também são interessantes, como circle, triangle, rectangle, you know, pode ser até em xadrez, né? checkered. Eu estou ansiosa para ver a bandeira de vocês. Lilo, fica aqui, porque nós vamos embora. E antes de ir embora, nós temos que cantar a música de despedida. Deixa eu ver se eu consigo achar a faixa. I think it's number two. Track two. Goodbye song. Bye bye guys. Até a próxima semana.